videósorozatunk befejezéseként azokat a módszereket mutatjuk be, amelyekkel a szakemberek a hambas réti héjákat védik és kutatják. A növényzetben rejtőző fészekaljakat a ragadozó vagy mindenevő emlősök közül több is veszélyezteti. Elsősorban a mennyétfélék, a vaddisznó vagy a róka. Természetes ellenségei mellett az emberi tevékenységek is komoly kockázatokat jelentenek rájuk. A gyepek kaszálásának vagy a gabona júniusi aratásának időzítése azonban befolyásolható, ha a fészek helye már ismert. A védelmi intézkedések optimális esetben a gazdálkodók bevonásával történnek. A gyepeken vagy lucerna táblákon általában lehetőség van a kaszálás egy-két héttel történő késleltetésére. Ha ez nem megoldható, akkor a szakemberek a fészek környezetében karókkal jelölik ki azt a területet, amelynek a kaszálását a fiókák kirepüléseig kerülni kell. A fészkeket csak védelmi beavatkozás céljából szabad megközelíteni, pusztán kíváncsiságból nem, mert az ember nyomait követve a ragadozók is könnyen rátalálhatnak. A szántóföldön, gabonában található a fészek, és a terményből nem lehet nagyobb területet állva hagyni, akkor a fészek körbekerítése lehet a megoldás. Ehhez könnyű fémhálót használunk, mely a fészek 2-3 méteres körzetét a ragadozó emlősöktől is védi. A hálótól a hambas réti héják először kisé idegenkednek, de hamar hozzászoknak és folytatják a fiókák táplálását. Ezekkel a módszerekkel biztosítható, hogy a fiókákat a természetes környezetükben a szüleik nevelhessék fel. Egy másik, ritkábban alkalmazott módszer, amikor a fiókákat kimentik a veszélyeztetett fészekből és mesterségesen nevelik fel. Utóbbi esetben csak röpképesen engedik őket ismét szabadon. A hamvas réti héják ökológiájának ismerete védelmük alapja. A kutatások során a más ragadozó madár fajok esetében alkalmazott módszereket is használjuk. Ha a fiókák gyűrűzésére is sor kerül, akkor színes gyűrűkkel jelöljük meg őket, hogy messzebbről is azonosíthatóak legyenek. A körbekerített fészkeknél egyre gyakrabban kamera csapdákkal ellenőrizzük a költés menetét és a táplálék összetételt. A táborról is követhető jeladók részletes adatokat szolgáltatnak az egyes példányokról. Ezáltal számos részletet tudhatunk meg élőhely és területhasználatukról, vagy akár vonulásról is. A drónok használatával a fészkek helyének azonosítása és ellenőrzése a növényzet taposása nélkül is elvégezhető, ami a tojások, illetve a fiókák megóvása szempontjából nagyon előnyös. Ugyanakkor a drónok nem körültekintő használata kockázatokkal is jár, hiszen a más ragadozó madár fajokhoz hasonlóan a fészkük védelmében a drónokra támadó réti héják akár meg is sérülhetnek. Ötrészes videósorozatunkban röviden bemutattuk a hamvas réti héja életmódját, határozását, valamint a lehetséges védelmi intézkedéseket. Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk ennek a szép, de veszélyeztetett fajnak a megismeréséhez és védelméhez. 